平手。想不到，你的棋艺如此高超。我平时不怎么下棋，也不谙此道。但应该就是天赋了。他日若得空，我一定去清池宫和你讨教一番。行。如此甚好。你刚刚不会是故意让我的吧？怎么会？茶也喝了，棋也下了，我该回清池宫了。是啊，时间确实不早了。要不要吃过晚饭再走？是不是吃完晚饭你又该说夜深了，不如在你这歇一晚上再走？你怎么会这么想？人间的戏台上可都是这么演的。我从未看过戏。有时间我带你去人间看。好、啊。我真得走了，也不知道后池和青木有没有拿到巨灵珠，我十分担忧此事。好、啊。报。二殿下，妖皇率军亲自叫阵，说要求见殿下和奉染圣君。他怎么知道我在此？该来的，总会来。你早就料到了，是故意留我的。你拿走了妖族至宝，此事不会轻易善了。不过，我在你身边，定会护你周全。我已传令天宫，先族士兵马上会赶来支援。妖皇，莫非你真想开战？只要把巨妖幡交出来，本皇即刻撤兵。妖皇，紫寒神君没有同你讲吗？讲什么？巨妖幡是他借给青池宫的。笑话！此乃本族至宝，岂能外借？不信你去问他。那你为什么不回青池宫，反而去了景剑的营帐？并且一待就是两个时辰，关你什么事？夫人与我有救，找我喝茶下棋，与巨妖幡无关。解释那么多干什么？妖皇，青池宫借巨妖幡是要救人，是妖神申明大义，慷慨相助。你若不信，传个令语，问他便是。二殿下，这些年来，妖族示弱于先祖，一直备受欺压。好不容易盼到妖神苏醒，本以为能重振神威，一统三界，可没想到，将士们在战场上出生入死，妖神却几次三番为那青池宫的后池动摇妖族根本，如今更将妖族至宝如此随意的交给凤染带走，如此下去，不必仙族来攻，妖族就已危矣。闭嘴！他是妖神，我们妖族的神。谁给你胆子这么说话，夫神？此事不能轻易结果，青池宫的事儿咱可以不管，但眼下战况紧急，若巨妖幡入入天宫手中就不妙了。就算是青池宫向神尊借的，这也两个时辰了，该归还了吧？巨妖幡不在我手中，我已交给后池，有本事你们上天宫拿去。<笑>立正，保护二殿下。怎么会这样？煞气，不是被封印在地宫中吗？我们还是来迟了。都怪我，当日太过草率，取走了醉魂塔。是必须无缓，早有勾结，错不在你。都是我的错，为了救国轩，祸连了整个人间。今天，就算散尽我一生的修为，我也要将这煞气再次镇入地宫中。我在黄陵最高处以灵力布下结界，困住已经溢出的煞气，已在其中分而化之，将煞气一举清除。好，我与你一起。
手链灵力尽失，以我的灵力，怕是无法支撑这个结界。皇旨，你不要命了！你不用管我，快去净化煞气。纵然本皇念及古君和后池两位上神，对你以礼相待，你若还不识趣，今天新仇旧怨，咱们一并要解。你怎么才来？事发突然，我中途被耽搁了。啊啊、夫人，古君上神，本君才刚将此地煞气完全净化，你们就要开战？森简，你曾向我控诉，说仙族欺压妖族，可今日呢？你是真的想看见仙妖两族水火不容，陷入万劫不复之地吗？凤染盗走了本族至宝巨妖幡，又和景剑走的亲戚，我担心巨妖幡落入天宫，对我们妖族不利，所以过来讨个说法。此话当真？博轩灵石消散，需要巨妖幡救命，是妖神把巨妖幡借给青池宫的。灵石重聚，绝非一个巨妖幡能做到。后池他还取了什么？巨灵珠，镇魂塔。他如今在何处？天宫。此事本君心中有数，森简，你且先回玄金宫，日后本君自会给你一个交代。是。今天本皇就给青池宫一个面子，撤兵。多谢古君上神出手相救。都是因为他，景剑，你还要和他在一块儿？大哥，景阳还要回天宫复命，告辞。等等，此事是因青池宫而起，本君与你一同回去。怎么，本君去不得？既然如此，神君，请。气入体，怎会没事？这煞气不知何时泄露，恐怕已流入人间许多。刚刚引入我体内的煞气，我会将它封印回地宫，这样可以减少你身上的罪责。那你日后……我没事。相信我，我有太仓相助，我会将体内煞气镇住，不会伤及灵脉。你别骗我，我不想再失去身边任何一个人。我什么时候骗过你啊？连青龙台上的九天玄雷都伤不到我，更何况区区的人间煞气？你也太小看仙族第一上君了。你快去天宫，将煞气封印破裂一事告诉天帝。等我封印完煞气，就去找你。还是我来封印煞气，你回天宫禀报吧。傻瓜，煞气在我体内，你要连我一起封印啊！快，没时间了，我们还要回青池宫救博玄呢。你别再受伤了，嗯、我们在天宫见。后池，自青龙台后，我早已认定你。无论将来发生什么事，我都陪你一起承受。是我连累你，亏欠你太多次了。待此事了结，我会把下辈子的福气都给你。好，怎么给我？
臣，由于事发突然，我来不及调动三军，只好孤军赴险，最终让先族受损，还请父神降罪。陛下，瑶族戕害我族将士，还请陛下断断不要轻饶。请陛下严惩瑶族，攻入玄机宫，为此去的天兵天将报仇。瑶皇突然率兵压境，还与你们交手，景阳。构陷上神之罪很重，想清楚了之后再说。凤染受后池的指使，从玄金宫偷走了巨妖幡，还躲入了二弟的营帐之中。妖皇怕巨妖幡落在天宫，挑起战争就是为了抢回巨妖幡。景剑，可有此事？回父神，凤染他确实拿走了巨妖幡，也去了我的营帐，可是他……我们被妖族包围的时候。还好，古君上神及时赶到，才救了我们一命。还请父神明察。巨妖幡确实在后赤身上，但并非凤然所到，乃是妖神心甘情愿借与我青池宫的。妖皇并不知情，所以率军前来讨要说法。我也与他了结了此事。至于此役阵亡的天宫将士，青池宫自然会给他们的家人一个交代。父皇，我真的是搞不懂啊！大战在即，巨妖幡对于妖族来讲至关重要，可可神尊怎么能把它交给凤染呢？是，妖族众生，奉妖神为主，可如果妖神不顾我们众生安危，我们为什么要奉他为主啊？别再说了，禀陛下，神尊出关了，请您前往紫月泉议事。我去了天宫，他们说你在人间镇压煞气，还是去晚了。有一些煞气已经流入人间，我现在就去天宫请罪。这三宝你带回青池宫，请父神为博玄重聚灵石。神君就在天宫，父神为何会在天宫？罗刹帝出事了，妖皇以巨妖幡被盗攻入罗刹帝，先祖损失惨重。他让你带着三宝尽快回青池宫，封住山门不要出来。他会在天宫为你担下一切罪责。古君啊，巨妖幡乃是妖皇号令妖族的宝物，妖神为何会给予你青池宫呢？本君历世六万载，从未有过一句虚言，信与不信，随你。上神此番话，恐怕难以堵住三界的悠悠众口。父神，儿臣可以证明，那巨妖幡确实是妖神赠与后池的。二弟，你如何证明？难道你看到了吗？他确实不能证明，但是本君可以。子涵，我家神尊让我带给你们先祖一句话：巨妖幡是神尊借给后池神君的，并非青池宫所盗。至于罗刹帝兵祸，青池宫理应担责，但天宫和玄金宫难道就没有责任吗？仙妖两族争斗六万年之久，积怨已深，就算是没有误会，也很难止息兵戈。古君上神，我倒想问一问，后池与妖神究竟是何干系？妖神不惜送出巨妖幡，还千里迢迢前子涵证明他的清白，究竟是后池与妖神暗通款曲，还是你们青池宫与妖族早有勾结？本君说了，你们就会信。那方才本君一言，怎么无人相信？既无人信，本君又何须多言？若陛下还有疑问，请到玄金宫，与妖神一叙。我要回青池宫，去给天宫阵亡的将士们善后，告辞。陛下，据妖幡一事，虽已澄清，并非后世神君一人所为，但刚刚下界来报。镇魂塔丢失，煞气肆虐人间。后世身为上神，竟罔顾苍生
，请陛下决断，严惩后世神君。陛喜不是说过，人间煞气可以封上几日，为何人间还是遭了劫呢？陛下，总归此事与后世上神有关。若人人皆效仿青池宫夺宝乱世，这三界何以为安？请陛下严惩后世神君，收回镇魂塔。我青池宫行事，何时需要天宫指手画脚？天帝对镇魂塔一事早有决断，尔等若是再纠缠，本君不介意荡平此地。什么？这、啊、天子你说的太狂妄了，太狂妄了！顾君，父神，父神对不起，今天又给您添麻烦了。别担心，有父神在，绝不会让你受半点委屈。父神不是教过我，人不怕犯错。但是犯了错，一定要认罚，错便是错。我是您的女儿，这所有的一切应该由我来承担。后世身为上神，明知苍生之重，却因一己之私，罔顾众生，连累他人，是后世之错。天帝对后世的责罚，乃是正天规。就算后世应罚，也愧对真神的嘱托，天下众生。所以此时此地。后池渊当着众神仙的面，加重自己的责罚，以儆效尤。自罚？你要如何自罚？后池偷盗神器，为祸众生，自知罪孽深重，所以今日便削去自己的神位，向天请罪，愿以身受之，入神隐山百年，消除煞气，忏悔自己的过错。后池。你可知此自罚有多重啊？唯愿天地可以免去对青木所有的责罚，这一切罪责由我来承担。好吧，本帝就答应你。父神，对不起。我知道方才在殿中太过冲动，可是我看不得青池宫遭人诟病，所以你就放下了父神，放下了青木，选择自我放逐。父神，这世界上没有两全法。我为了救博玄，连累了青木，害了世人，这本就是我的错，我应该受罚。只要博玄还有一线希望，那这所有的一切，我愿意承受。父神问你：倘若有一天，博玄醒来了，但他已经不再是当初的他，你也不悔。
。青木，你怎么这么虚弱？好事在哪儿？我也是关心你的身体。多谢公主关心，带青木回到青池宫，自会疗伤。青池宫，你会谁的青池宫？后池已经在玄天殿认下所有罪行。父神免去了对你的责罚，你不需要回北海面壁思过了。什么？浩池呢？天帝怎么责罚他？他自降神罚，被放逐神隐山百年你决定了。是。忠贤为证，绝无更改。也好，那我也不回北海了。三日后，我陪你去神隐山。青木，你不能同我一起去神隐山。你在人间皇陵是怎么跟我说的？下半辈子你不愿意跟我一起吗？你对我的承诺就这么不值一提吗？不是你想的那样。百年之后。我定与你在一起，你可不可以再等我百年？凡人一世也不过百年，你觉得百年时间很短吗？还是在你心里我没有那么重要？对不起，我说错话了。金木，你是我最想珍惜的人，我怎么能弃你于不顾呢？愿我，是我没有护好你。青木，这是我自己犯下的罪过，应该由我自己来弥补。我答应你，这百年，我一定会天天想着你，念着你，好不好？你不想着我，念着我，你还会想着谁？我只是，你不在的这百年，我不知道该如何度过。既然如此，你可愿对着我，对着父神？对着天地，许下白首不离的誓言，这有何难？我，侯池，你这话什么意思？北海上君青木，那日你在青龙台，说要以身为聘，求取青石宫神君侯池的誓言。等过了这道天雷，我们还回青池宫。看青池宫春景，百花满山。古君上神，下君青木愿以身为聘，迎娶后世上神。古君上神，青木待后世之心，日月可见，诚心求取。也许我与后世，最终都将由真神来代替。但我与后世的情是真挚的，是比我亲母性命还要重要的东西。若我现在放弃，将来定会后悔。还望神君成全。我们大婚将及，本君自然可以做主。亲母，你们要成婚了？古君可允了？当然，古君已经答应我和后世的婚事。是否还作数？作数，当然作数。我北海上君青木，心悦后世神君，愿娶为妻，白首不离。哎，快把我放下来！你身上还有伤。
孙宇，神尊手下留情，孙宇年幼，请再给他一次机会。孙红战死，孙宇死在了渊灵沼泽，我身边就剩这么一个儿子了。望神尊，念我这些年忠心耿耿的份上。饶他一次。本尊若是不答应了，神尊的命令，三千永远不会违逆。记住你今日说的话，妖族之内，一切由本尊决断为主。若是再有人伤害或连累后池。绝不再饶！是。父王，母神，儿臣这就去玄天殿外一直跪着，恳求父神更改诏令。大哥，父神这次是铁了心了，你就算是多跪上几日，他也不会见你的。可青池宫和妖族本就牵连不清，母神这么做也是为了先族大局啊。父神为何要责罚母神？如此一来，还有何人会敬重天宫、敬重母神？是父神糊涂。大哥慎言，杨儿。雷霆雨露皆为君恩。你父神既然下令，母神去九幽便是。是儿臣无能，是儿臣没有护住母神。好孩子，你的孝心母神多懂。母神离开之后，你一定要照顾好昭儿，切莫让她受了委屈。母神，记住，有任何事情，用雨令传信母神。永久消沉下去，绝不让父神知晓百年后，我们便能相见了。博玄啊，我希望你能在里面安心养着，一百年不够，就两百年，能养上个三五百年更好。不不不，最好上万年。你嘀嘀咕咕什么呢？你也有话跟博玄说。啊，没有没有。只是看你高兴，我也替你开心。若博玄醒了，看见多了一个你，他定会为我感到开心的。
母神被父神贬去九幽，而你却安坐在紫松殿。今天，你心中究竟在想些什么？是母神所为太过了。父神若真的要处罚母神，早就削去他的神位。父神如此决定，也是为了母神好。母神所做的一切，皆是为了天宫。你宁为清池宫的人求情，都不愿意为母神多说一句，那可是生你养你的母亲。因为那只杂毛凤凰，对不对？当初在罗刹帝，你我二人险些因他而死。青池宫都是祸害，没有一个好东西。我对凤然的感情，是我心甘情愿，与他无关。<笑>我其实早就该明白，你的心早就被这只野凤凰勾走了，掏空了。从此以后。你这里有他没我，有我没他。大哥，大哥神君，小殿下虽然要去神隐山受百年之刑，虽然说百年对一个神仙来说不过须臾，但小殿下现在姻缘圆满，等博玄上君苏醒之后，青池宫一定会比之前更加热闹繁盛。神君为何还愁眉苦脸的呀？博玄醒来之后，还会一如既往对后池好吗？会啊。博玄上君一直都是厚待小殿下的，您都绿了。听说人间成婚有个规矩，新婚夫妇成婚之前不可相见，以图吉利。青木与后池的婚礼，就沿用这个规矩吧。啊，神君，小殿下在青池宫。总共只留三天呢，要折去那两日，那北海商君也太可怜了吧。他自己惹的事，怨得了谁？是。神君有令，大婚之前。绝不可以让小殿下和北海神君私下相会。放心吧，嘉义，别说是一个大活人了，我们保证，就连只公苍蝇都进不了小神君的房内。哎，你们说，这神君是不是没事闲的？像青木上君那样，灵力高强、玉树临风的女婿，打着灯笼也找不到第二个呀、啊。他硬要这么做。第二个，其实还倒真有一个。不就是那躺在池底的博玄上君吗？别胡说了，博玄上君终日里戴个面具，冷冰冰的，除了小神君谁也不理，哪有半点好？要真比起来，一定是青木上君赢。可是我听长雀说过，博玄上君灵力高强，所到之处寸草不生，而且他为人又那么低调谦逊，最是温和不过。那又如何？就算再好。博玄上君现在不也是晕过去了吗？好了，比什么比啊？世间男子大都一样，为了讨好女子，不是送些珠宝首饰，就是送些衣裳脂粉。要我说啊，谁能入得了小神君的法眼，谁就能略胜一筹。你笑什么？再笑我烧了你，信不信？还笑我烧了你，信不信？上君，您都听到了？听到什么？哦，你说博玄的事，啊，本君已经听到了。你们说的特别对
，博玄英姿飒爽，确实比本君了得。呃，这，哈，这不过是刚刚在路边拾到的俗物，并非为后世准备。本君还有事，告辞。你火急火燎唤我来，发生何事了？我和后池要成婚了。现在？行，也好，你二人心意早已相通，虽说仓促了些，但也是圆满。青木，恭喜你！你这是做什么？我与后池行来不易，一路以来，多亏你的帮助和支持，青木。感激不尽，你我二人无需这么客气。你今天叫我来，不光是为了道谢吧？我着实是没有什么经验，所以想问问你，在成婚之前，送些什么给后池才比较合适啊？后池他自小在青池宫长大，青池宫的宝物，有些连天宫都比不上，恐怕你送什么都没有用了。那怎么办啊？你二人已经历过生死，还送这些虚物做什么？毕竟是成婚嘛，人生大事，总是要有一些仪式感的嘛。嗯，俗物不行，送活物如何？你想一想，送他什么，他可以带去山阴山。对啊，我知道了，谢谢兄弟。你倒是比我幸运的多。我这一腔赤诚和心意，怕是说都不能说了。咱们从天宫回来之后，你就愁眉不展的。我没有发愁，我此次去神隐山百年，说长不长，说短不短。最放心不下的就是你了，你不用担心，我自会帮你守着这青池宫。可是，你的心意没人知道，你会不会很孤单？我怎么会孤单呢？你看，我可以看画本、摇头子，我挺会给自己找乐子的。那此时此刻，你的心意该向谁去诉说呢？你看出来了，你我万年相伴，自知彼此，是不是？请见。我猜错了，你觉得锦剑他如何？日升月落，下沉，冬雪更迭，存在。别怕命运百转千回，终会重来。雨满烟成海，回忆长青苔。思念无碍，万千朝夕离不开。看多少个春秋来回，守着年岁。悲伤终不停，轮回也不曾离开。远远的存在，爱如明月照山海，用一生书写等待。盼多。少次鸵鸟千回，数着年岁。望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你看白。少沿途看过的花，白了又开。
。也许离散伏笔，未来终会流转。泪化作云彩，雨滴落心海。等到云开，天晴已色然，将来。与你悠然世外，爱已过